Psalm 90 verse 10. We live about 70 years or if we are strong, 80 years. But most of them are filled with hard work and pain. Then suddenly the years are gone and we fly away. Ang pinaka nakatakda at pinaka normal na buhay daw ay 70 taon at kung malakas, walong po. Minsan kulang, pumupunta na sa Diyos, minsan sobra, bonus. Pero ano pa man yun, marami o konting mga taon, marami daw na hirap, kalakip ng buhay. At pagkatapos, tayo'y pumupunta na sa kabilang buhay. Because people grow old. Dahil tayo'y tumatanda, ano ang dapat tandaan? Salamat Panginoon dahil sa buhay na nagmumula sa inyo, ipinahihiram niyo mga sandali. Salamat sa lahat ng ipinalalasap niyo sa aming mga karanasan. Sa sandaling ito, patuloy niyo po kami, Panginoong, pakapuspusin ang inyong espiritu. Salamat sa inyong pagpapatawad at paglilinis at ngayon humihiling kami ng katuruan, kaliwanagan, pag-akay mula sa inyo. Kayo po ang mangusap pa ma, hinihiling namin ang lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Because people grow old. Ecclesiastes 12.1 Keep your Creator in mind while you are young. Habang maaga, habang bata pa, isaisip na ang Panginoong lumikha sa atin. Which really means live correctly on time. At paulit-ulitin ko yung word na on time, which the dictionary defines as meeting an appointment, meeting a prescribed time, a time set by someone else, or something else. Kaya pag sinabing on time ka, nando ka sa usapan, may kausap, may katipan, o may nagtakda ng oras. Live correctly on time sa itinakda ng Diyos as early as possible. Tama na agad sa simula para ma-enjoy sa mahabang panahon ang tamang pamumuhay. Hindi kung kailan matanda na tsaka palang itatama. Napakarami ng dalang pasanin na bunga ng mga kamalian. And live correctly in time. Tantan-tanda ko yung turo sa amin ng English teacher namin nung high school, ni Dr. Arsenia Lagasca. Dinify niya yung on time at in time. In time naman means early enough. Not too early, not too late. Tama lang, bagay, bagay pa rin. Pwede, pwede pa, at pwede na. So you arrive on time for an appointment, but sometimes you arrive in time for the meal. Na tempo, tama-tama, pwede kahit hindi yun appointment. And you live correctly not only on time but also in time whenever possible. Tuwing pwede, kung pwede na at pwede pa, live correctly. In fact, because people grow old, live correctly now all the time. Bakit? Kasi ang itinatanim, inaani. Ano bang ibig sabihin ng godly life? Marami. Pero sa ating purposes today na may kinalaman sa pagtanda, magtanim ka ng kailangan mong anihin. Bukas, sa makalawa, sa isang linggo, o magtanim ka ng gusto mong anihin. Yun ang tamang pamumuhay. Gusto mong mahalin ka ng kapwa, magmahal ka. Gusto mong alagaan ka ng mga anak mo pagtanda mo, alagaan mo sila hapang bata sila. Gusto mong umani ng maraming mga makakain, magtanim ka ng pagkain, or equivalent nun sa practical na buhay. Live correctly. Mula pinakaunang araw na meron tayong isip hanggang dumilim na ang ating isip o sumakabilang buhay and all the points in between. So if you cannot live correctly on time, at least be in time. Yung pwede pa, abot pa, pwede pang may anihin kahit may edad na. Ecclesiastes 12.1 In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't lie, enjoy life anymore. Darating daw yan sa panahon ng tao na sasabang hindi na ako enjoy sa buhay. Lalo na kung may nararamdaman, lalo na kung malungkot, lalo na kung kapos. So enjoy life on time. Kasi dumarating yung panahon, hindi mo na pwedeng ma-enjoy. Tapos na yung appointment mo with enjoyment. May mga enjoyment na may ka-appointment ka. May ka-appointment ka na 
mag-enjoy sa ganong panahon, sa ganong oras. Keep that appointment. Huwag kang maging huli. But, kung sakasakali man na nagmintis, dumaplis, enjoy life in time. Marami namang pwede pa eh. Oh, pwede na. And enjoy life all the time. Bakit? Eh, 70 years lang daw binigay sa atin. Kung malusog ka, 80. Kung sobrang may bonus, lumalampas pa doon. Pero kung minsan, hindi ka lagi malusog paglampas doon. Minsan naman, 7 pa lang. Sumasakabi ng buhay na. So, hindi mo dapat ipaghintay. Dapat you enjoy life all the time. Because you don't know how much time you, in particular, have. Ecclesiastes 11.9 Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Ibig sabihin lang, enjoyin mo, pero may hangganan yan, may tasa, merong limit. Huwag kang lalampas sa tama, dahil hindi na rin yun enjoyable. Meron na yun na pangit na bunga. And when Ecclesiastes says, God will judge you, hindi lang yung negative na paparusahan ka pa nagkamali ka, kundi tatanungin ka rin ng Diyos. Sinulit mo ba ang buhay mo? May judgment din nun. May panahong dapat ka mag-enjoy, hindi ka nag-enjoy. Sinayang mo yung bigay ko sa'yo na lakas, yung kakayahan mag-enjoy. Abay, sinayang mo ang gift ko. At katulad doon, sa binigyan ng mga iba't ibang dami ng kayamanan para gamitin nila, yung mga hindi niya na parami yung ibigay sa kanya, binawi. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng oras sa mundo para magtrabaho ng trabaho at maglingkod ng maglingkod. But bagamat kasama yon. Pero meron din kasama yun na space and time for enjoyment. And we will also be accountable to God pag hindi tayo nag-enjoy. Marami kasi kung misang misrepresentation ng religion na puro tiis dito, tiis dito, sa langit ka bumawi. Invento ng tao yung katuroan na yun. Pero ang Diyos, ang gusto niya ang mga tao mag-enjoy. Kaya tinuroan tayo ni Jesus na makilala ang Ama na gusto niya tayo mag-enjoy sa buhay. To the point ng unang miracle ni Jesus ay lumikha ng alak wala sa tubig just to extend a party that would have abruptly ended because there was no more wine. Kilala ba natin ang Diyos sa paraan ng pagpapakilala ni Jesus? Ecclesiastes 9.9 Enjoy life with your wife or of course with your husband whom you love all the days of this life that God has given you. Which really means don't waste time. And part of that is share time with people that you love and people who love you. Because by sharing good moments with people you love or people who love you, you not only enjoy that time, but you also multiply it. Because people that we love and who love us multiply our joys, divide our sorrows. So kahalaga, sabi niya, enjoy life with your wife. Hindi yung wife ng iba. Yung wife mo. Yung partner mo. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Don't default on this. At nauunawaan natin na marami mag-asawa ang kailangan kahit temporarily magkahiwalay sa paghahanap buhay. Pero huwag naman pag-uwi mo, nakakabaong ka na. Huwag naman pag-uwi mo at tanda-tanda mo na na parang nalang kayong magkapatid. Sayang. Binibigyan ka ng Diyos ng kapartner sa buhay at hindi naman lahat ay may ganong klaseng blessing. Dapat don't default on that privilege. Dapat huwag masyadong mahaba ang oras na magkahiwalay sa pagtatrabaho kasi yung pera hindi mauubos ang pangangailangan dyan. Una, maghihiwalay kayo para lang makabayad sa mga utang. Mamaya, para naman makabili ng kapraso lote. Siyempre, pagkatapos kailan lagyan ng bahay. At siyempre, liba nilang napakarami mong pera, doon ka na makakabili sa mga angono, pililya, sa mga maragun doon. Kasi medyo malayo-layo na yun. Doon mura-mura. Bahag na matmahal na rin doon. So ngayon, ang mangyayari, kailangan mo ng kotse. So pagkatapos, by then, mag-aaral ng mga anak hanggang mag-college. Pag-uwi mo, hukluban ka na. Babuti ko magkasama kayo. Eh kung hindi, sayang. Sabi ng Bible, enjoy life with your partner. Ipaglaban yun. Huwag laging puro pera lang. Dapat alam natin kung hanggang saan ang pwedeng ipaghiwalay natin dahil sa pera at hanggang saan ang tama na yan dahil dapat magkasama naman. At yan ay sa lahat ng uri na magkasama, magkakapatid, magkakaibigan. There's a price to pay for being together. 
But be willing to pay that price instead of pay the price for other things. Ang tunay na nagpapasaya sa tao are activities at mga kasamang mahal mo sa buhay, hindi things that you can buy. Ecclesiastes 11.8 However many years anyone may live, let them enjoy them all. Kaya hindi gusto ng marami mga conservative priests ang Israel, ang Ecclesiastes, at ayaw nila kay Solomon. Kasi si Solomon, among the teachers in the Old Testament, isa siya sa konting nagtuturo ng itinuturo rin ni Jesus. That you must enjoy life because it's a gift from God. So kay short, kay long, huwag magpalampas, huwag maghintay. Kaya kumisa, ako rin ay uh, medyo naawa sa mga uh, kababayan natin, mga OFW. Nasa abroad, ang lahat ng kinikita halos ipadala sa pamilya. Magbubukas sa isang sardinas. Sa umaga, aalmusalin niya yung isang piraso. Sa tanghali, yung isang piraso pa. At sa gabi, yung pangatlong piraso. Araw-araw ganun halos. Ipapadala mo lahat. Hindi makakain ng masarap. Tapos puro delata, puro mga elado ang kinakain. So ang nangyayari, nagkakaroon ng stomach problem. Pag uwi dito, may mga health problems. Hindi na makarecover. At yung mga hindi niya nakain na matagal, hindi na halos din makain pagdating ng panahon. Kaya dapat mayroon ka rin isineset aside na hindi bali kahit magpapadala ako sa pamilya, kahit nagpapaalak ng mga anak. There are moments na papasarapin ko naman yung pagkain ko. Hindi ako lagi magtitipid at magtitiis. Kasi nga, nagtitiktak ang orasan. Hindi mo alam kung kailan ka sa kabilang buhay. Kung ma-enjoy mo pa ba yung nakalaan ng Diyos na dapat mong ma-enjoy. Kaya sabi sa Ecclesiastes 11.8, But let them remember the days of darkness, for there will be many. So kung hindi naman yung dark ngayon, yung araw na to, huwag mo nang gawing dark. Enjoyin mo na yung kanyang kagandahan. Kasi may mga araw na hindi mo maiwasang, hindi talaga kagandahan ang mga magaganap. So habang wala yun, enjoy whatever is available to enjoy today. Ecclesiastes 12.2 Someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Tatanda ka, lalabo ang iyong mata. So enjoy the sights. On time, in time, all the time. Lalabo daw ang mata, kaya kailangan habang nakakabasa ka, magbasa ka, nakakapanood ka, manood ka, nakakakita ka, tumingin. Kaya nga kung minsan, lagi natin pinapayohan yung mga sobra mahilig mag-selfie, gagastos ng maraming pera, pupunta sa mga magagandang lugar, hindi naman nila actually natitingnan yung lugar kasi busy-busy sila magpa-picture na magpa-picture na magpa-picture. So pag tumingin ka sa mga travel picture nila, hindi mo naman nakita yung lugar, sila ang nakita mo. Sayang, nagpunta ka pa doon, dapat yun. Hindi ka nang titik ng picture o oh, magtake ka ng konti, pero manahimik ka, tingnan mo, titigan mo, kasi baka hindi ka na bumalik doon ulit. Iba naman siyempre, pag personal mo nakikita, kesa nakikita mo lang sa Facebook. Ecclesiastes 12.2 Rain clouds will remain over your head. Pagdating ng araw. So habang maaga, go out. Kasi uulan at uulan, darating mga panahon na hindi pwede. Be out. Live your life. Live your truth. Enjoy your life. Kasi hindi mo alam kung kailan yung deadline ng earthly life mo. Ecclesiastes 12.3 Your body will grow feeble, your teeth will decay, and your eyesight will fail. Ihina ang mga kasukasuan, maglalaglagan ang mga ngipin, lalabo ang mata, therefore be active habang kaya. Kung pwede na, active na. Kung pwede pa, active pa rin. All the time. Because you have all the time to be old. If you'd be given many, many years. Huwag ipaghintay. Dapat everyday mayroon kang konting bakasyon kahit ilang minuto. Bakasyon from others. Yung matahimik naman yung tenga mo sa bunga nga ng kasama mo. Alam, mayroon ka ilang minuto man lang na everyday na ganun. Huwag ipaghintay ng ah, after one year tsaka ako magbabakasyon. Kasi baka mamaya, bawi ka na ng buhay, hindi na dumating yun. So meron ka dapat ini-enjoy na konting, kahit konti lang na pagkain everyday, hindi yung magtitiis ka, next month na ang kain. May konti kang iniaagaw. May konti kang time to enjoy, to relax, everyday. Because the Lord's blessing is new every morning. You must not allocate the blessings for today. 
para bukas. Gamitin mo ngayon. And you must not borrow tomorrow's blessings para naman isplurge mo today. May panahon, kaya nga dapat on time. Ecclesiastes 12.4 The noisy grinding of grain will be shut out by your deaf ears. But even the song of a bird will keep you awake. Bakit nga ba? Pagka tumatanda na, humihina na tenga, isinisigaw mo na hindi pa marinig. Pero kung isa man, huni lang ng ibon, hindi makatulog. Therefore, habang kayang-kaya pa ng tenga, listen, hear what you want to hear. Kung gusto mo ng ganong music, kung gusto mo ng ganong nadidinig, pakinggan mo siya. At huwag nating takpan ng tenga ng kapwa natin para huwag iparinig sa kanila yung gusto nilang marinig. At huwag nating laging punuin ang boses natin ng mga tenga nila. Dahil hindi naman tayo sure kung yun ang gusto nila marinig. Hindi ko mo asawa mo, partner mo, kapatid mo, kaibigan mo, lagi nang yung punong-puno na yung tenga, umaapaw na yung tenga niya sa boses mo. Kailang bibigyan mo siya ng pahinga. Kasi baka hindi yun ang gusto niyang marinig sa oras na yun. Ecclesiastes 12.5 You will be afraid to climb up a hill and walk down a road. Darating ang panahon, konting buro lang, ayaw na akyatin, o ayaw mong bumaba. So, habang kaya, habang pwede na, at habang pwede pa, climb, walk. At huwag tayong mga hawa ng ating mga takot. Kung natatakot kang sumakay ng aeroplano, huwag mong takutin ang lahat. Sasakay ka. Hindi ka ba nininerbe sumakay? Hindi ka natatakot pagka may tagtag? Hindi ka ba naiisip na may crash kahapon? Yung ganun ganun. Yung mga takot mo, sarilinin mo na lang. Huwag mong takutin ang iba kasi ikaw nga, kinukulong ng takot mo eh. Di ba? Nakakadena ka, nakakulong ka dahil takot ka. Tapos kasi may kadena yung iba. So, huwag kang manghawa ng fears. In fact, set people free from fears. Ecclesiastes 12, 5 and 7, Your hair will turn as white as almond blossoms. You will feel lifeless and drag along like an old grasshopper. Huwag naman kayo ma-depress sa mga binabasa natin, ha? Kasi hindi depression ang goal nito. Kung di ma-realize mong darating yun, sa bago dumating yun, dapat samantalahin mo ng panahon. At pag dumating na yun, tanggapin mo. We each go to our eternal home, and the streets are filled with those who mourn. So our bodies return to the earth, and the life-giving breath returns to God. Yun ang good news. Igugupo ang katawan mo, huhina, para bumalik sa lupa, pero may namang good news yan eh. Yung spirit mo naman, babalik sa Diyos. Tiyakin mo lang, bago mo isuli yung katawan mo sa lupa, sulit. Hindi, yung, hindi mo nagamit yung katawan mo dahil puro ispirito lang inisip mo. Puro sa kabilang buhay, eh, nandito ka pa. Pag nandito ka, nandito ka. Pag sumakabilang buhay ka, sumakabilang buhay ka. Heaven can wait. And you have all the time for eternal life. And it is so long. So dapat yung buhay dito, buhayin. Because you will not be in your body again. You will not have your physical body for long. You will not always be physical. Because a time will come and you will just be a spirit. So live in the body all the time. Basta pwede na at hanggang pwede pa. Kaya on time and in time. In other words, get physical. Sobrang dinidemonize sa mga religious people yung to get physical. Kung ayaw ng Diyos ang katawan, ba tayo binigyan? Di dapat lumulutang-lutang lang tayo na para mausok-usok. Binigay sa'yo ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Huwag mong sayangin. Huwag mong aksayahin. Enjoy and engage the senses. Binigyan ka ng mata para makakita, hindi para ipikit. Tenga para makarinig. Ng panlasa para kumain. Binigyan ka ng katawan para isayaw, ilundag, umakyat, maglambitin. Live life to the fullest. And enjoy sensations. Because the senses are from God. Feel and be felt by those around you. Ecclesiastes 11, 8 to 10. Even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day because darkness, meaning physical death, will come. Either your death or the death of other people. So while you are here, live. While they are here, live with them and let them be alive because darkness will come. 
And when darkness or death comes, we should must not be possessed by regrets. Dapat ang nakasulat sa lapid na natin, sulit. Diba? Sulit. Diba? Talagang sulit. Talagang ginawa niya ang lahat ng pwedeng gawin. Kaya sabi sa verse 10, Read yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Huwag yung ang lagi mong iniisip ay yung mga alalahanin, mga nakakatakot, mga problema, magkagalit ang Diyos. Konting-konti na kinakagalit ng Diyos yung hindi ka loving sa iba. Kung lalamang ka, gumagawa ka na masama sa iba. Yun. Pwede nag enjoy ka. Bakit magkagalit ang Diyos? Uy, ang laki-laki naman ang ledship lang sa halo-halo mo. Magkagalit si Papa Jesus. Yung mga tao, lagi ang tingin na lamang sila sa Diyos ay lagi nalang magagalitin. Do not rob the youth of their youth. Mga matatanda, yung mga youth, hayaan nyo maging youth. Huwag nyo sila itulad sa inyo kasi matanda na kayo, sila hindi pa. Huwag nyo pilitin sila na kumilos na parang kayo, kaya nga kayo ang mahinin. Hindi naman dahil mahinin, may rayuma kasi. Di ba? Nung nga mga bata ba kayo, hindi ba rin kayo magagaslaw ng konti. Yung lagi, pag may masaya, pinandidilatan. Pag may malakas tumawa, pinandidilatan. Pag kami kasamang BF, galit na galit ang mga titang old maid. Ano inget? Ayun yung mag-enjoy ang mga bata. Itutulad niyo sa inyo. Siyempre, dapat merong bodo, merong iniingatan, merong hangganan, pero huwag sobrang pigil. Kasi hindi naman sila bata matagal eh. Sandali lang. Sandaling, sandali lang. Pag lumampas, kaya tuloy ang tanda na, doon nagbabata-bataan. Kasi bumabawi. Do not fast forward old age because you have all the time to be old. Meron pa, huy, ang nandama na, ba't ganyan ang suot mo? Eh, kailan ko pa isusuot sa burol? Hindi ko na nga naisuot nun, hindi ko pa isusuot ngayon. Pipigilan mo pa ako. Puro tayo pigilan ng pigilan. Ba't nga ba? Anong culture yun? So prepare for and address senior issues like illness because it will happen 99% of the time. Therefore, as early as possible, live as healthfully as you can. Alam na alam na naman natin yung mga rules of nutrition, mga hindi mo dapat kainin, mga pwede mong kainin. Although may mga fringe issues, tama ba ang kape o maganda o pangit, magkakaiba mga points of view. So pakinggan mo yung katawan mo. Na, yung mga experts hindi nagkakasundo, di ang pakinggan mo yung katawan mo. Ano bang ginagawa sa'yo ng kinakain mo, ng iniinom mo? Proverbs 25.16, eating too much honey can make you sick which really should be expanded to a meaning that having too much of anything good or having too little of needful things could be harmful. 1 Timothy 5.23 Stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and the other illnesses you always have. Tapos din i-demonize naman ang mga religyosong wine. First miracle nga ni Jesus, wine eh. Lalayo ka pa. Huwag ka lang siyempre magpasuray-suray na lasing dyan na hinahabol mo na lahat ng tao. Pero yung sabi niya, stop drinking only water. Kung minsan, helpful na meron ka ibang iniinom tulad ng wine. Bakit nga ba minamasama? Lord, suffer naman wine. Dapat dating reviewin yung mga values natin, yung mga inilagay na kadena ng mga relihiyon at mga lolo't lola sa utak natin. Kung hindi kailangan at hindi sinabi ni Jesus, lagutin so that you will enjoy life. Bago ito mabawi o bago ka humina. And yung mga bata-bata pa dyan, help seniors prepare for and address senior issues. In other words, kung ikaw ay anak, ikaw ay apo, ikaw ay pamangkin, may aalagaan kang tumatanda na live healthful lifestyles. Turuan natin sila tulungan to live their lives to be healthful at ang atin din. Kasi anak, under Noel Marcel Comson says, dapat ilibing mo ang iyong magulang, hindi ikaw nilibing. Masakit maglibing kahit na sino. Pero yung normal dapat, ingatan mo ang buhay mo. Hindi, dahil ang, hindi ka careful, ang aga-aga mo na matay, yung magulang mo pa maglilibing sa'yo. Unfair. So, niyayaya ka ng barkada mo, halika, magtaya, magtaya, magmotorsiklo tayo sa bangin. Eh, yung mga magulang ko, alagaan ko pa pagtanda. Eh, pag namatay ako, kasi yung mga alaga. Di ba? Dapat meron ka ganong care. Pinepreserve mo ang buhay mo dahil meron ka pang aalagaan. Napaka-importante kay mga matatanda o mga may sakit na wheelchair-bound. Hindi na sila mobile. Dapat nagiging mobile sila at habang pwede pa, pwede pa. 
So anong gagawin natin sa ating mga senior? Duminga nga kayo kung may mga senior, senior tayo. Meron ba tayo dito mga wheelchair bound? Yung talagang hindi na makalakad, hindi na makaakyat ng mga sasakyan? Ganito ang gagawin natin sa kanila para enjoy. Ibinili natin sila ng van. At ang van, ipina-inspect na natin kay Kuya Arnold. At yan ang loob kasama ang mga caregiver. Pero may sasakyan ng wheelchair. Kung nahihirapan na matatanda natin na umakyat manaog ng mga sasakyan, yung wheelchair nila sasakay dyan at doon na sila isasakay. Ipinapaayos na natin, binayaran na natin yan para sa ating mga seniors at para sa mga hindi senior na wheelchair bound. Ngayon kung ang lalakas nyo, magtapasyal kayo sa Tagaytay, mag-boost kayo. Para yan sa mga absolutely hirap na hirap kumilos. It will be available probably in two weeks. So, yung mga matatanda natin o mga wheelchair bound na mga kapatiran, dadalhin nyo sa ospital o gusto nyo ipasyal minsan, pwede nyo itong hiramin. Pero hindi pwedeng hiramin nyo dahil may lakad kayo tapos puro kayo teenager, ha? Meron tayong mga policies para mawalan mga abuse at hindi magkagulot, magselosan yung sumakay at hindi sumakay. But our goal is to make life more comfortable and enjoyable sa ating matatanda at sa mga may mga sakit. So, napakahalaga yan. Prepare and address senior issues for illness without money. Tulad na nagawa natin, kasi may money. Salamat sa Diyos. Inipon-ipon natin. Ayan. Pero marami may issues with money. So invest, earn, and save on time. Kasi tatanda din kayo eh. Hindi yung ting may pera, uubusin sa gadget, uubusin sa latest. Alam niyo yung cellphone na yan, every month may bago. Pag sinundan mo ng sinundan niya, hindi ka natitigil bumili. Basta nakakatext ka, nakakatawag ka, hindi ba ba sa patsyon? Talagang kailangan mo ilagay yung buong Encyclopedia Britannica doon sa loob. Hindi mo nang binabasa. Importante na mag-save. Mga young people ngayon, puro gasta ang inaatupag. Palibas at maraming kumikita ngayon na young people. Pero lahat na ng uri ng kape, sinisik mura kayo na iniinom. Ang mahal-mahal. Kailangan mag-save kayo and help seniors earn or save by not needlessly asking for money from them. Pag yung magulang natin, matanda na, tayo naman, mga nasa edad na, dapat mabaligtad na, hindi na tayo hingi na hingi ng pera. Tayo na ngayon dapat magbibigay. Help seniors earn or save by giving them money. Not ito kayo ang asking. Hindi yung 50 anos ka na, humihingi ka pa sa nanay mo ng panload. Kaya lang pa siya magpapahinga. At sa lagay, lagi na lang ikaw ang aalagaan niya. Kaya lang pa yun mababaligtad. Kaya napakasama niyang drugs. Kumisan yung natutunaw ang utak ng mga nagiging sobrang dependent, ang tanda-tanda na, pati yung laman ng savings ng nanay niya, ninanakaw pa kumisan dahil na sisira ang isip. Kaya mahalagang bantayan mo sarili mo, magpakatino ka, magpakayos ka, kasi may magulang kang dapat mo itaguyod. E pag hindi ka nagpakatino, di ikaw pa rin ang itataguyod ni magulang. Hindi na mare-reverse yung mga roles niyo. Mark 7.11 Sabi ni Jesus sa mga religious people na yung mga religious people, sinusuro sa lang yung mga tao na kahit hindi nyo na ibigay sa magulang nyo yung pera nyo, ibigay nyo lang sa temple, okay na yon. Sabi ni Jesus, you let people get by without helping their parents when they should. You let them say that what they own has been offered to God. You won't let those people help their parents. And you ignore God's commands in order to follow your own teachings. So pinapagalitan ni Jesus yung mga religious leader na sinususulan yung mga tao, basta i-donate nyo sa temple kahit hindi nyo naibigay sa magulang nyo. Sabihin nyo, binigay nyo sa Diyos. Sabi ni Jesus, invento nyo yan. Ang gusto ng Diyos, yung mga magulang, bigyan nyo. Hindi yung puro inubos nyo na sa either sa relihiyon o inubos nyo sa bisyo o inubos nyo kung kanino, dapat may parte ang magulang nyo. Jesus says that God commands children to help parents. Tatandaan nyo mga anak, ang pang-parents, pang-parents. Sabi yun ni Jesus, ang pang-temple, pang-temple, ang pang-gimmick, pang-gimmick. Pero ang pang-parents, hindi dapat yan nabubura. Kahit mag-asawa ka pa, magka-anak ka, nandyan yung magulang mo, hindi siya dapat nabubura sa listahan ng mga bibigyan mo. And parents also should do the same. Kasi may mga magulang naman na hindi naman nagiging mabuting magulang. Yung pera nila, pang kanila lang. Hindi nila buhayin yung mga anak nila, inuubos sila sa sarili nila mga lakad, sarili mga bisyo. 
Ang sabi ng 2 Corinthians 12.14, children should not have to save enough for their parents, but parents for their children. Yan ay sa mga bata pang children. Ha? Sa may bata pa mga anak, hindi kailangan sila ang bumuhay sa magulang. Dapat magulang ang bumuhay sa kanila. Pero pag tumanda na yung mga magulang at may edad na yung mga anak, baligtad naman, sila naman ang bumuhay sa magulang nila. You exchange places. You reverse roles. Pero sabi hindi, ang bata-bata pa ng anak mo, doon ka na nakaasaan, lakas-lakas mo pa, yung mga anak mo ang aasahan mo. No! Dapat ikaw ang magtaguyod sa kanila. At pag mahina ka na, sila naman ang magtataguyod sa iyo. We should prepare and address senior issues like illness without care or caregivers. Yan ang concern ng mga matanda. Eh, paano kaya pagtanda ko, may mag-aalaga kaya sa akin? Kaya ang mga matatanda, mga magulang, sinusuri ang mga nobyo-nobya ng mga anak nila. Ang tinitingnan lang ng magulang, hmm, ito kayang babaeng, ito na girlfriend ng anak ko, aalagaan kaya ako nito paglaki, pagtanda ko? O bubulagin niya lang yung asawa niya na anak ko na huwag na akong pasyalan. Mag-shopping na lang sila. So, kaya mga magulang nakatingin na ganyan sa mga nobyo't nobya niyo. Kasi, kasali yan sa equation. So, assure your seniors of your devotion and readiness to care for them. Hindi sila kahit kailan dumating sa one moment ng pagdududa kung aalagaan niyo ba sila o hindi kung sila itumanda. And be willing, ready, and able to give care. It's part of the deal. Life is like that. And Jesus was very clear about it. Ang humanidad mula nung unang-unang tao hanggang ngayon Patuloy tayong nabuhay dahil ang bata ay inaalagaan ng magulang at pagtanda ng magulang ay inaalagaan ng anak na nagkaedad na. At yung anak na yon ay magkakaanak, aalagaan niya yung anak niya at tatanda siya, aalagaan naman siya ng anak niya. Pasalin-salin, generation to generation to generation. It's not only a tradition, it is the order of things. It is the order of God. Tapat ganon. So, Assure seniors of your devotion and readiness to care with them, especially when you begin to move from single to in a relationship. Meron naman mga young people, tatlong araw pa lang kilala itong lalaking to, itinakwil na ang magulang. Nakindatan lang sa mall. Itinakwil na ang, ang mag-aamat ina. Lalo naman, you care for your parents and be very, very clear about your love when you change from single to married. Meron naman pag nakapag-asawa na, nalilimutan na yung magulang. Or, lalo na pag nalagay kayo sa from single to, it's really complicated. Huwag niyong isama ang mga magulong niya sa complication. Lagi steady ang relationship niyo with them. No? Napaka-importante yan. Si Ruth nga, at si Naomi, magbiyanan pa lang ito. Sobra ang pagtitinginan na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin. Namatay ang asawa ng manugang, na anak ng biyanang babae. Yung manugang, ayaw niyang humiwalay sa biyanan niya. Ruth 1, 16-17, Ruth answered, Please don't let me tell you to leave you. Pinapawala na kasi siya ng biyanan niyang babae para makapag-asawa siya ng iba at magkaroon ulit ng panibagong buhay. Sabi niya, no, I won't leave you. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Sabi ni Ruth. In other words, sinasabi niya sa matanda, I will be where you are, you will be where I am, and I will accept your crowd. I will accept your people. I will die where you die and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated even by death. Ito ang sabi ng magulang, manugang, sa biyanan. E di lalo naman yung anak na sinasabi dapat niya sa magulang. No? Sabi nga nun, parusahan na ako ng Diyos kung pababayaan ko kayo. At ang mga anak should take that to heart. Kahit maraming bagay sa mundo, maraming technology, maraming paraan ng pamumuhay, pero may bagay na hindi dapat magbago na ang bata ay naalagaan ng matanda, pagtanda ng matandang yon, yung batang tumanda na rin ang mga alaga sa kanya, from generation to generation to generation. Prepare for and address in your issues like lack of money. Maraming ganun. So help seniors, assure them of your support with your verbal and body language. 
Maraming mga magulang nagsiselos sa mga boyfriend o girlfriend anak nila kasi mula nung nagkaroon ng boyfriend girlfriend, talagang hindi mo na makita. Kahit naghihingalo na yung magulang, iiwan dahil may date. Dapat yung body language mo is clear to your parents. You are my priority. Kung magkakaroon ako ng love life o asawa, dagdag to sa buhay ko, pero hindi ka minus. Dapat clear yun. Huwag tayo nagpapalito sa mga bagay na binadala sa atin ng daily life. So empower yourself to be able to support your elders. Sa abot kaya, be and stay healthy and alive. Sa abot kaya, do not die ahead of your elders. Dapat ikaw ang maglibing sa kanila. Dapat ikaw ang magpa-hospital sa kanila. And how can you do that? Make money. And save. At marami na ngayon mga insurances that you can get for your parents. Sa 40 years ng inyong lingkod sa ministry, ang ipinagtataka ko, may mga pamilya na nagkaroon naman, nagkaroon naman, naranasan naman nila magkaroon ng mga resources. Pero pag may namatay, ni walang pamili na taol, ni walang paglibingan. At kahit ilalagay yung obo sa tupperware, walang tupperware. Walang paghahanda kahit konti. Para bang walang mamamatay, walang magkakasakit, walang preparation. Dapat handa tayo dyan. 1 Timothy 5.4, If a widow has children or grandchildren, o sabihin na natin, if any elder, eh may mga itinatagoy dyan mga bata, they should learn to serve God by taking care of her as she wants to care of them. This is what God wants them to do. Pag daw merong matanda, lalo na namatay na yung partner niya, di nag-iisa na siya, malungkot na siya, wala man lang kumakamot ang likod niya. Sabi ganun, yung mga inalagaan niyan, mga anak, mga apo, dapat siyang alagaan. Tulad ng naging pag-aalaga niya sa kanila. Sabi, ito ang kagustuhan ng Diyos. Kaya naman mga magulang, mga tiya, mga tiyo, alagaan yung mga bata. Habang bata sila, kung paano nyo gustong alagaan nila kayo, pagtandaan nyo. Meron naman mga magulang, eh, iniluwal ka lang, yun lang, wala nang ginawa sa'yo, hindi ka inalagaan, man lang. Tapos kung mag-expert later on, akala mo naging ulirang ina, kung makapanghingi, kung makaasa. Dapat ibagay-bagay naman din natin kung paano natin panalaki mga anak natin. Ibagay-bagay naman natin yung mga hinahanap-hanap natin sa kanilang ngayon. Pero mga anak, whether or not naging napakabuti ng mga magulang nyo or not, outdo them in doing good. Higitan nyo ang ginawa nila sa inyo. Higitan nyo ng mabuti. Kasi Diyos naman ang nakakaalam. Diyos ang nakakabatid. At Diyos ang nagpaparusa sa hindi marunong tumanaw. Diyos naman ang nagbibigay ng pagpapala sa marunong tumanaw. Kaya niya, honor your father and your mother so that your days may be blessed and may your life may be long. Yan ang kaisa-isang utos na may kakabal na pangako eh. So mahalaga sa Diyos yung issue ng mga anak na nag-aalaga ng magulang. Ephesians 6.2 Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Honor, kahit hindi sila honorable. At lalo kung honorable. Lalo ating higitan. Alagaan ng matatanda kung paano kanila inalagaan o kung nagkulang sila, palitan mo yon higitan mo. Lalo't nanonood ang anak mo. Kung paano nyo ituring ang mga magulang nyo kung kayo ituturing na inyong mga anak. Kailangan may mga bata kayong pinapalaki, nakikita nilang dumadalaw kayo sa mga lolo't lola, dumadalaw kayo sa mga may sakit. Binibigyan nyo, inaabutan nyo yung mga matanda sa pamilya nyo. Nakikita yung mga bata train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Itrato nyo ang matatanda sa pamilya nyo kung paano nyo gusto itrato kayo ng mga bata ngayon na sila ang tatanda at kayo magiging hukluban. So paano nila kayo itatrato? What example do you show them? Prepare for and address senior issues like aloneness and loneliness. Huwag iwan-iwanan ng mga matanda. Ay, mapapagod lang po kayo. Dito na po kayo sa bahay. Actually, ay mo lang mapagod. Bagal-bagal yung kasama. Di ba? Kaya nga, i-wheelchair mo, dalhin mo yung van. Wala ka na excuse. Kailangan isama ang matatanda. No? Isama sa mga lakaran. No? Huwag gawin taong bahay. At lalong-lalo na, huwag nyo namang obligahin na mag-alaga ng mga apo nila. Inalagaan kayo ng magulang nyo, sapat na yon. Hindi sila dapat tagapag-alaga ng mga anak nyo. 
Liba na lang, nagbo-volunteer sila, nag enjoy Pero huwag niyong gawing tungkulin nila yon Hindi nila yon tungkulin. Tungkulin niyo yon kung may anak na kayo. So seniors and seniors to be, mahalaga naman, make, keep, and keep making new relationships. Alam mong matanda ka na pagka ang dami mo nang pinupuntahang libeng. Dati mga hari, o reunion ang pinupuntahan mo, ngayon nakikita-kita kayo sa mga lamay. Then alam mo, umiedad ka na. Wala tayong magagawa tungkol doon, dapat tanggapin yun. But make new friends. Isa-isang nauubos yung mga dati namin friends, you should make new friends, kahit with young people. Huwag natin ikulong yung sarili natin sa mga dati lang natin nakasanayan na friends. Dahil habang buhay pa tayo, magandang may friends. Psalm 71.9 Don't throw me aside when I am old. Don't desert me when my strength is gone. It is actually a prayer. But it could also be a message to everyone around us. Si David, nung tumanda na, maski hari, may mga pangangailangan. 1 Kings 1, 1-4 King David was now an old man and he always felt cold even under a lot of blankets. His official said, Your Majesty, we will look for a young woman to take care of you. She can lie down beside you and keep you warm. They brought her to David and she took care of him. Yung mga iba naman mga chismosa, biudo na nga ito, may edad na, tas nakita may kasama ang bata-bata. Ang bata ng kasama, nakita mo ba? Eh anong gusto niyong isama? Mas matanda pa sa kanya, di aakayin pa niya? Matanda na nga siya, gusto niyang ma-encourage sa mga bagong dugo, na masigla. Alam naman makumuha pa siya ng mas matanda pa. Yun naman mga chismosa, lagi na lang, kita kita mo yung kasama. Yan ang mga killjoy sa buhay, no? Mga malulupit ang dila. Alam niyo ang napakalupit ng chismis? Pag chismosa kayo, dahil niyo si Hitler. Sa dami ng mga sinusugatan at mga pinapatay. Yung tao, hindi mo alam kung anong problema pinagdaanan. Ba't buhay pa siya ngayon? Paano siya nag-survive? Tapos nag enjoy siya ngayon, mamasamain mo na. Hindi mo naman alam ang buong buhay niya. Eh. Hindi mo alam ang background. Alam niyo, napakarami natin hindi alam para tayo manghusga. We don't know. Kumisan makikita mo, mayroong isang tao. Uy, bakit naman yung tao na yan? Maluwag sa buhay. Yung mga kapatid niya, ang hihirap, di malang tulungan. Anong malay niyo kung naghihirap na nga siya katutulong? Anong malay niyo kung wala kakwenta-kwentang tulungan yung mga kapatid niya? Who you judge? You don't know. But people are only just trying to survive. People are trying to make sense of life. And people are trying to make the most out of the little that there is. So help by assuring seniors of your presence. By providing seniors with your presence. O kung hindi nyo sinasamahan ang mga nanay nyo, mga tatay nyo, ibili nyo ng kasama. Ikuha nyo ng caregiver. Sabi nyo, nanay, manood po kayo ng sine, libre naman ng senior. O ay, ito ang kasama nyo. Ilibre nyo na rin. Pag nilibre ko na, hindi ko kayo pwedeng samahan. Pero eto, ganon. Pero huwag nyo silang bulukin sa bahay. John 21:18 I tell you for certain that when you were a young man you dressed yourself and went wherever you wanted to go but when you are old you will hold out your hands then others will wrap your belt around you and lead you where you don't want to go So dapat hindi ko na mangyari kahit matanda na siya kahit kayong gagastos respect their wishes kung anong gusto nilang puntahan sino gusto nilang kasama addressing your issues like concern for the vulnerability and helplessness of their loved ones. Nakakita ba kayo ng mga pelikula na mamamatay na yung matanda, naghihinga luna, nalalagot ang hininga, sasabihin mo, teka, alagaan yung kapatid nyo. O magbibilin kasi concern ng isang matanda, yung iba niyang mahal sa buhay na talunan sa buhay, mga dehado. So, i-assure nyo sila sa abod ng inyong kaya na yung mahal nila na maiiwan, mamahalin nyo rin in their place. Tatangkilik nyo rin para tahimik sila. Genesis 37.3 Jacob loved Joseph more than he did any of his other sons because Joseph was born after Jacob was very old. So in other words, mas minahal itong magulang yung anak na yun kasi ang tanda na niya nung isinilang si, si Joseph. Hindi na niya nabigyan ng first class care. So, Nag may make-up siya, binibigyan niya ng ganitong balabal, binibigyan niya ng care. Ganon talaga ang tao. 
So mahal niyo magulang niyo, mahalin niyo rin yung mga mahal nila. La para matahimik ang loob nila. Kung ikaw naman yung anak na laging inaalala o alalahanin, help seniors by strengthening yourself. Ang pinakamagandang regalo na maibigay niyo sa magulang niyo ay yung hindi na nila kayo iniisip at inaalala. Kasi okay naman kayo. So gawin mong okay ang buhay mo para mawala ka sa listahan ng mga pinoproblema na yung magulang. Proverbs 13.1 Children with good sense accept correction from their parents, but stubborn children ignore it completely. Nagwawalda sila ng buhay na later on naman magulang nila ang nagsasuffer. Proverbs 28.7 You disgrace your parents and you make them worry if you make friends with worthless nobodies. Kaya concern ang mga magulang eh, kung sinong kaibigan mo, sinong kasama mo. Kasi kung pahamak yung mga yan, mapapahamak ka. Kung mabuti sila, mapapabuti ka. So huwag ka dapat na-offend yung mga magulang mo. Minsan, sinusukat at sinusuri yung mga kaibigan mo. Yun lang interest mo ang kanilang nasa isip niyan. Proverbs 29.3 If you love wisdom, your parents will be glad. But chasing after bad women or men will cost you and your parents everything. Your choice of jowa will directly affect your parents. So isip-isipin nyo kung sino yung jowa. Sabi nyo matatanda, ano ba yung jowa? Nabibili po yun sa grocery. Ipagtanong nyo. Proverbs 28.24 If you cheat your parents and don't think it's wrong, you are a common thief. Sabi ni Jesus, give to Caesar what is Caesar's. Extend it. Give to nanay what is nanay's. And to boyfriend what is boyfriend's. Huwag niyong inaalis ang magulang niyo sa equation kahit sino man ang pumasok at lumabas sa buhay niyo. Kasi permanent ang relasyon niyo sa inyong magulang. Sa inyong mga sweetheart-sweetheart, hindi pa nga lagi eh. Pahalagahan niyo. Help seniors by assuring them of your willingness and ability to help those they care about. 1 Timothy 5a, eh? people who don't take care of their relatives, and especially their own families, have given up their faith. They are worse than someone who doesn't have faith in the Lord. Sino doon mas masahol pa sa walang pananalig sa Diyos? Yung pinapabayaan ang sariling pamilya. Seniors naman siyempre behave. Encourage the young people in your family to be very helpful and kind to you by behaving. Huwag umabuso. Yung iba naman, abuso na. Alam niya naman na swelduhan lang yung anak niyo. Kahit hindi pa akin si o katapusan, hingi na kayo ng hingi na kung ano-ano. Ano siya? Magician. So dapat igalang din natin yung limitasyon ng ating mga anak. Huwag yung nagpapababy-baby tayo sobra na nagkakalubog-lubog na sila sa utang. Dapat lumagay sa lugar ang lahat. Tama ang kilos ng anak, tama ang kilos ng magulang, tama ang kilos ng mga biyanan, ng mga manugang. Yun ang peace on earth. And prepare and address in your issues like death and afterlife. Prepare for yours and prepare for your parents, your elders' departure, their graduation. Mahalaga yun. About growing old, do not worry. Wala ka rin namang magagawa kahit ka magdala. O kung talagang kumisan, dinadapuan tayo ng worry, minimize worry. Itaboy, kontihan lang. Sabi ni Jesus sa Matthew 6, 25 and 27, I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Can worry make you live longer? Why do you have such little faith? Ipabahala sa Diyos ang hindi natin kayang saklawan. Do what can be done on time and in time. Ecclesiastes 3, 1 says, There is a time for everything. And there's a season for every activity under the heavens. So merong time, an exact spot for appointments with life. Yun yung on time. And there's an extended time called a season. Yun yung in time. Pwede na, pwede pa, pwede pa rin. May mga exact, merong mga hindi exact. Pero may oras para sa lahat. Make preparations for and attend to your elders' golden years and to your own. Seek spiritual and emotional stability as early as possible so that you will enjoy a long life of stability and seek financial security and independence as early as possible. 
Mahirap kung mawala sa hirap yung pamilya na iisa lang kumikita, lahat kung magastos. Dapat yung lahat ng members may kanya-kanyang paraan ng pagkita kahit konti-konti. At nagko-contribute sila by saving resources and by investing. Hindi nagkapera ka, shopping agad. Hindi mo isipin magnegosyo kahit konti. Kailangan may ibang kumikita. Hindi pwedeng one income lang isang household. Unless pagkalaki-laki ng income na yun, nakagapos kayo lagi sa budget. Yung lagi natin ipinagdiriwang na woman of Proverbs 31. Because the woman of Proverbs 31 works hard and smart. Makes good money. And she does good to her family and to her neighbors, to the needy. Because she manages her life, her family well, she could be cheerful about the future. Sabe, she can laugh at the days to come. Mangingiti lang siya, kakayanin niya ang anumang dumating kasi meron siyang inipon, patuloy siyang kumikita, at maganda ang kanyang relasyon sa mga tao sa kanyang paligid. Proverbs 31.25 She is strong and graceful as well as cheerful about the future. She can laugh at the days to come. Gawin natin itong goal, yung may enjoy yung nung Proverbs 31 woman, na meron kang paghahanda emotionally, materially, spiritually, socially, so hindi ka nakatatakot about the future. Every time, all the time, grow spiritually. Serve in God's work whenever you can, habang malakas ka pa, at the same time, kasabay, enjoy life, every period of your life. Then meet your Maker. Yun ang buhay natin. Kailangan lang, wag iwasan, make the most out of it. Be wise. Be a person of wisdom and be kind to your elders kasi tatanda ka rin. Dear Lord, thank you that you care about us. Na meron kang inilaan, nakasiyahan, tungkulin, trabaho para sa amin bilang bata, bilang kabataan, bilang young adult at bilang seniors. Lahat ng periods of our lives, alam niyo Panginoon, at may ibinigay ko yung assignment at ganun din may ibinigay ko yung mga privileges. Teach us to be wise, to know all of those, so that we can do our part and get our share. Pagbulay-bulayin natin mga kapatid, ang kahulugan ng mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay.